Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Sr. Deputados, Sr. Ministro, uh, efetivamente a sua proposta é uma proposta que foi um compromisso eleitoral, que faz uma redução em, em quase todos os escalões, menos no nono escalão, e o sinal político é um sinal importante porque é um sinal que nós governamos para todos. Não governamos só para as pessoas que estão no quinto escalão, governamos também para as pessoas que estão no sexto, no sétimo e no oitavo escalão. É sobretudo também importante saber que a proposta que nós tínhamos era aquela que saiu do Orçamento de Estado para 2024, que só havia reduções até o quinto escalão. Agora o PS de Pedro Nuno Santos, na proposta que apresenta, já faz uma redução no sexto escalão. E nós temos a consciência que o imposto é progressivo e, obviamente, as pessoas dos escalões superiores beneficiam das reduções dos escalões inferiores. Mas é importante governar para todos e é importante também termos a consciência do seguinte. Esta taxa não é a taxa efetiva de imposto. Quando falamos aqui, no segundo escalão, de mais de 7 mil euros até 11.623 euros, todos nós temos a consciência que um solteiro não vai pagar 16,5% de imposto. Nós sabemos que tem a dedução à coleta, nós sabemos que alguns municípios eh, devolvem parte do IRS a que têm direito, eh, têm despesas familiares, despesas de saúde, e, portanto, a taxa líquida, a taxa efetiva, nunca é esta. E porquê é que é importante ir ao quinto, sexto e sétimo escalão. Eu acho que as pessoas que oferem um salário líquido de 1.400 euros não são ricos em Portugal. E acho que também devemos apoiar essas famílias ou esses contribuintes. Até porque temos a consciência que, ao contrário do que o deputado disse, muitos desses agregados ou sujeitos passivos singulares são estudantes que se licenciaram que estão a começar a sua vida ativa, que ganham certamente mais de 1.300 euros, e se calhar porque a taxa é elevada, que emigram. E, portanto, é importante dar um sinal a um tipo de agregado ou de sujeito passivo que tem capacidade de poupança, que tem que pagar menos, e é importante que no sexto, sétimo e oitavo escalão, também essas pessoas, esses portugueses, tenham uma redução efetiva de imposto. Por isso, Sr. Ministro, a questão que eu, que eu falo tem a ver com essa questão que falei há pouco, que é o efeito marginal eh, do, do sexto escalão e do sétimo, que são eh, sujeitos passivos que beneficiam da redução dos escalões anteriores, mas que é não é importante para reter alguns portugueses também, aqui em Portugal, sobretudo os mais jovens. Muito obrigado.